Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos al primer vídeo de 2023, un año que va a venir cargado de muchísimos vídeos, de muchísimo contenido y sobre todo de muchísimo Hogwarts Legacy. Hoy por fin me siento ya un poquito mejor, puedo grabar, puedo hablar mejor. Como veréis aún se me notan los estragos del constipado, he estado con fiebre, tenía muchas ganas de grabar pero no podía, no podía ponerme frente a la cámara y hablar. Pero ya estoy mejor y ha llegado el día. Vamos a comentar todas las últimas novedades que sabemos del juego, últimos clips, últimas imágenes, porque queda un mes, queda exactamente un mes para el lanzamiento de todas las ediciones de Lux y demás del juego y no puedo más, eh, no, no, no aguanto y oye, si te suscribes, dejas un like y un comentario, pues bueno, a mí me haces muy feliz y ojalá podamos llegar pronto a los 20.000 suscriptores, que está un poquito lejos aún pero bueno, ahí está, se empieza a vislumbrar además del especial que traerá, que será espectacular, te lo garantizo desde ya Los chicos de Hogwarts Legacy nos han mostrado un par de clips que son bastante interesantes. Eso sí, no te esperes que sean muy largos, porque no, son clips de apenas un segundo cada uno. El primero de ellos fue mostrando la poción Edurus, poción que ya hemos visto en otras ocasiones como en el tráiler de 14 minutos de marzo o en el segundo showcase, en la arena de batalla de artes oscuras. No necesita mucha más presentación, es una poción que al tomarla veremos transformada nuestra piel en roca por unos instantes. En el clip la tomamos justo antes de que nuestro enemigo nos ataque y justo en el momento que lanzamos el encantamiento protector para evadir el ataque, parece que la fuerza es mayor. Es decir, si comparamos una protección normal como las que hemos visto hasta ahora, vemos que hace aparecer el escudo ante nosotros para protegernos, pero en este último clip que nos han mostrado podemos ver que aparte de la protección que nos da vemos como nuestro contrincante sale despedido hacia atrás, dando por hecho que si lanzas un protego mientras tienes la poción activada, no solo te protegerás, sino que lanzarás un pequeño contraataque. Luego tenemos el tema de los ingredientes compuesto por huevos de Ashwinder y piel de Mongrel. Los huevos de Ashwinder ya los vimos también en el tráiler de marzo, justo cuando nos empiezan a mostrar algunas de las tiendas de Hogsmeade. Y podría ser que incluso esta piel que vemos aquí fuera la piel de mongrel también. ¿Quién sabe? Según he estado mirando por internet, la verdad es que no sabía lo que era un mongrel, simplemente tenía un aspecto de lobo, pero no sabía lo que era, por tanto lo he buscado para, bueno, pues para afianzar la información. Parece ser que es un tipo de perro. De hecho, su patronus es uno de los que podemos obtener dentro de la página oficial de Wizarding World. Finalmente, vemos la imagen de lo que sería la botella que contiene la poción. Ya vimos que podremos comprar la poción de Wiggenwell en tiendas alrededor del castillo. Quizá también podremos hacer lo mismo con la poción Edurus. Hablando de la poción de curación, también han subido un pequeño clip acompañado de unas imágenes. En el clip vemos un caldero en una de las mesas de la clase de pociones. Echa primero el jugo de Orgloom, que también lo vimos en el tráiler, jugo que podemos adquirir directamente de la tienda ubicada en Hogsmeade. Y finalmente echa hojas de díctamo para crear esta poción que nos salvará en más de una ocasión de morir ante algún enemigo. Como dice en la descripción de la imagen, nos ayudará a restablecer algo de nuestra salud al tomarla. Así que como he dicho anteriormente, tenla a mano porque la vas a necesitar en más de una ocasión. Personalmente creo que será una de las pociones que tienes que llevar de forma obligatoria para tus aventuras por el juego. Posteriormente sacaron unos clips del hechizo incendio, como bien dice su palabra, hará que salga fuego de nuestra varita para quemar o encender algún objeto, según nos convenga en ese momento. En el primer clip vemos cómo hace que se encienda una antorcha para alumbrar un poco la oscura cueva en la que nos encontramos. Si nos fijamos en la parte inferior izquierda vemos que estamos en medio de una misión y vamos en busca de algún tipo de prueba para entregar a Duncan. Cuando escucho Duncan me voy directamente a Hogwarts Mystery, donde ya conocimos a un alumno con ese nombre, más bien un fantasma antes que un alumno, perteneciente a la casa de Slytherin, que asistió a Hogwarts a mitad del siglo XX. Por tanto, no encaja con fechas para estar en el juego, pero es un bonito easter egg del juego de móvil. En Hogwarts Mystery, Duncan era amigo íntimo de nuestro hermano Jacob. En el siguiente clip nos vamos a un sitio de mundo abierto, donde lanzamos incendio a un enemigo que hemos puesto a flotar anteriormente. Pero no es un enemigo cualquiera, es un cazador furtivo, por tanto puede que estemos tratando de rescatar a alguna criatura en apuros de estos indeseables, y por tanto subiendo nuestra amistad con Poppy, nuestra futura amiga magizóloga. Si nos fijamos bien en el minimapa, vemos que estamos rodeados de muchos enemigos y tendremos que acabar con todos para seguir adelante en la misión. Algunos de los objetivos, como vemos a la derecha, serían rebanar o cortar a un duelista furtivo mientras lanza reducto, ralentizar a un verdugo furtivo después de que use su ataque explosivo y lanzar a un enemigo contra un objeto destruible con depulso. Finalmente, en el último clip vemos como lanzando incendio quemamos una telaraña para que se abra camino ante nosotros y podamos seguir avanzando. Este clip me recuerda a uno que ya vimos hace muchos años, en el gameplay filtrado de 2018, donde esta vez con un personaje masculino hacemos lo mismo, quemar una telaraña que tenemos justo delante de nosotros. Te diría que parece incluso la misma localización que en ese entonces. Eso sí, con unos gráficos 2000 veces mejor y una calidad increíble. El objetivo de esta misión vemos que es encontrar la reliquia. ¿Podría ser una reliquia de la muerte? Como poder, podría, sí. Pero aquí me chocan un poco los términos en los que se menciona a las reliquias en Harry Potter. Deadly Hallows, no relics. Por tanto, disculpadme por no saber mucho inglés y no poder encontrar la diferencia entre estos dos sustantivos, pero a priori me da la impresión de que sería otra reliquia normal y corriente y no ninguna de las de la muerte. Que 
como ya hemos visto en vídeos anteriores, sí, estarán dentro del juego o al menos alguna de ellas. Sea como sea y sea la reliquia que sea, hay que encontrarla para acabar esta misión que desde luego parece increíble a simple vista. Otra cosa que llama mucho la atención son los botones de los hechizos, en este caso los de PlayStation. Parece que estas imágenes han sido capturadas con una PlayStation 4 en vez de con una 5, como estaban haciendo hasta ahora. ¿En qué me baso para decir eso? Sencillo. Fíjate en los botones que vimos, por ejemplo, en los duelos del showcase que mostraron. Como veis, todos los botones son de color blanco, es decir, como el mando de la Play 5. En cambio, en estos clips son de colores, como el mando de la Play 4. Por tanto, podríamos confirmar que estos pequeños vídeos están tomados de una Play 4 y no de la 5 como estaban haciendo hasta ahora. También estaría bien poder ver algún clip de otras plataformas. Sé que Sony ha invertido mucho en el juego y en la publicidad del mismo para sus consolas, pero seamos serios, existen otras plataformas y existen juegos para ellas. Por favor, no lo dejéis todo para Play y punto. Existimos, los demás también. Existimos, estamos aquí, estamos vivos. Para ir terminando con el vídeo, hay que destacar una imagen que han subido a las FAQ del juego, es decir, a la página de preguntas frecuentes. Han cambiado una de las imágenes y han puesto una del gran comedor dentro del juego desde una perspectiva que hasta ahora no habíamos visto. Lo primero que llama la atención es el techo, conjurado, como no, para que podamos ver el cielo nocturno en esta ocasión en el comedor. Fijaos en las velas, la calidez de la escena es increíble. Veo esta imagen y no puedo dejar de pensar que queda justo un mes para jugar a esta maravilla y que no puedo esperar más. Además, Chandler, el community manager del juego, ha dejado caer que irán trayendo más sorpresas estos días. Yo espero que pronto podamos ver un nuevo showcase y también, como no, el ASMR que falta hasta el momento. Uno de los más bonitos, sin duda, ver Hogwarts y sus alrededores en invierno. Así que ya sabes, aquí estaremos hasta que llegue el día del lanzamiento para ver todas las novedades que vayan surgiendo del juego y, como no, a partir del día del lanzamiento para traer partidas, tutoriales y nuevas aventuras en nuestro hogar, en Hogwarts. Y bueno, por aquí iríamos dejando el vídeo de hoy. Tranquilos que tengo muchos pensados. Hay que recuperar los días perdidos de este 2023, esta semanita que hemos estado inactivos. Y no os preocupéis que no será por ideas. Así que nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo todas estas últimas novedades y todas las que van a venir porque van a ser muchas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a seguir disfrutando de toda la información que va llegando de Hogwarts Legacy.